Πώ γίνεται οι σημερινέ πόλει των εκατομμυρίων να είναι τόσο καθαρέ. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πάω στο κέντρο του Λονδίνου, να κάτσω κάτω στο πεζοδρόμιο, να ανοίξω το κολατσιό μου και να το φάω κυριολεκτικά από κάτω. Πώ φτάσαμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε κάνοντα ένα μικρό νοητικό ταξίδι, οκ. Okay? Βρισκόμαστε στο κέντρο τη Αθήνα, Δευτέρα μεσημέρι, full κίνηση. Αλλά έχουν σπάσει όλε οι αποχετεύσει, τα περιεχόμενα των υπονόμων είναι ξεραμένα στου δρόμου και όλα τα ταξί, τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα έχουν αντικατασταθεί με άλογα. Χιλιάδε άλογα. Προσπαθεί να περπατήσει, αλλά η κοπηριά κυριολεκτικά έχει σκεπάσει τα πεζοδρόμια. Κοιτά πάνω και ο ουρανό είναι σχεδόν κρυμμένο κάτω από ένα δάσο από ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια. Κάθε φορά που ανοίγει τη βρύση για να πιει νερό, βγαίνει ένα θολό καφέ υγρό που έχει μέσα γλίτσα, αφρό, κομμάτια λιωμένο χαρτί, ακόμα και νεκρά ψάρια. Αυτό ο βρώμικο, ανθιγυνό, αστικό εφιάλτη που μόλι περιέγραψα, πριν από 100-150 χρόνια λέγονταν πραγματικότητα, έτσι. Μπορεί να το δει απλά κοιτώντα παλιά πλάνα αρχείου, στο φούτα που λέμε. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, όσο πιο πίσω γυρνάμε το χρόνο, τόσο πιο βρώμικη και αποπνικτική φαίνεται η ζωή στην πόλη. Και πουθενά δεν είναι πιο βρώμικα και πιο αποπνικτικά από το Σικάγο του 1850, όπου η Μπόχα έχει φέρει την πόλη στα πρόθυρα επιπλέον. Επιδημίας. Οπότε ο Δήμο αποφασίζει επιτέλου να πάρει κάποια μέτρα καθαριότητα και το έργο αναλαμβάνει αυτό εδώ τυπά, πολιτικό μηχανικό και ανορθόδοξη ιδιοφυα, Έλλη Τσέσμπρο. Ο οποίο ξεκινάει με το πιο βασικό απ' όλα, ένα αποχαιρετικό δίκτυο και πέφτει στο πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Το Σικάγο είναι πάρα μα πάρα πολύ επίπεδο. Είναι σαν την Ολλανδία, εντελώ flat, ακριβώ στο επίπεδο τη θάλασσα, το έδαφο δεν έχει καμία φυσική κλίση για να οδηγεί τα λύματα προ την ακτή, οπότε αναγκάστηκα να κάνουν τεχνητή κλίση. Και ο μόνο τρόπο για να το κάνει εκείνη την εποχή ήταν να σκάβει τον υπόνομο όλο και πιο βαθιά, το οποίο είναι απαγορευτικά ακριβό. Και εκεί έρχεται ο Chess Bro με μια τρελή αλλά πανέξυπνη ιδέα. Αφού δεν μπορεί να σκάψει προ τα κάτω, γιατί να μην σηκώσει την πόλη προ τα πάνω. Και έχει ήδη στη διάθεσή του το κατάλληλο εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Το γρίλο. Ο γρίλο με κοχλία είναι μια απλή και αξιόπιστη εφεύρεση που χρησιμεύε κυρίω στο να ανεβάζουν και να κατεβάζουν βαγόνια τρένων πάνω στι ράγε του. Έρχεται λοιπόν ο Τσέσπρο και λέει: Αν μπορεί με δύο γρήλου να ανεβάσει και να κατεβάσει ένα βαγόνι τρένο, γιατί να με χρησιμοποιήσει χιλιάδε γρήλου και να σηκώσει ένα σπίτι. Και μετά το έκανε. Αλήθεια αυτό έκανε. Ξεκινώντα το 1858 και για μια δεκαετία, σιγά σιγά, κτίριο κτίριο, μια ολόκληρη πόλη σηκώνεται πάνω σε γρήλου. Σκέψου ρε φίλε, ξυπνά το πρωί, πα στην τράπεζα και τη βρίσκει ανυψωμένη 1,5 μέτρο πάνω από τη γη, μια ράμπα στην είσοδο με κόσμο να μπενοβγαίνει και να κάνει κανονικά του δουλειέ του, και από κάτω οι εργάτε εκεί να περνάνε σωλήνα. Είναι, είναι πολύ στου σωλήνε. Με τα κτίρια λοιπόν στο κατάλληλο ύψο και του σωλήνε από κάτω να έχουν τη σωστή κλίση, μπαίνουν νέα θεμέλια στο κτίριο για να το σταθεροποιήσουν και απ' έξω οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια ανυψώνονται ανάλογα για να ταιριάξουν. Το 1868 οι μηχανικοί του Σικάγο σήκωσαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Τέσσερα στρέμματα πόλη γεμάτα πενταόροφα κτίρια με συνολικό βάρο 35.000 τόνου σηκώθηκαν πάνω σε 6.000 γρήλου. Αυτό συνέβη. Αλλά περίμενε, έχει κι άλλο. Μερικά κτίρια που ήταν στη μέση και μπλέκανε τα έργα, όχι απλά τα σηκώσανε, τα αλλάξανε και θέση. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Οι τύποι φορτώσανε κτίρια πάνω σε κορμού και τα σύρανε με άλογα. Αυτό είναι ρε φίλε ο ορισμό τη καινοτομία. Αυτό είναι καινοτομία. Δεν είναι πέντε ιδιοφυείε που πηδάν από το ένα έβρικα στο άλλο έβρικα και ανακαλύπτουν πράγματα στην πορεία. Είναι εκατομμύρια μικρέ ιδέε που συναντιούνται και μπλέκονται και κάνουν παιδάκια. Το 1850, α πούμε, ο Τσέσμπρο δανείστηκε μια τεχνολογία από του σιδηροδρόμου για να κάνει μια πόλη πιο καθαρή. Το 1440, ο Γκούτεμπεργκ συνδυάζει τι κινέζικε ψηφιδωτέ φραγίδε με μια υδραυλική πρέσα που φτιάχνει μουστο και μπούμ! Εφευρίσκει την τυπογραφία. Ξαφνικά η Ευρώπη γεμίζει φτηνά βιβλία, ο μέσο Ευρωπαίο μαθαίνει να διαβάζει για πρώτη φορά και αρχίζει και ανοίγει του οριζοντέ του. Ξαφνικά η βίβλο είναι διαθέσιμη για όλου και ο λαό έχει πρόσβαση στο λόγο του Θεού. Χωρί να χρειάζεται να εξαρτάται από τον καθολικό ιερέα τη γειτονιά. Και έτσι χρόνο με το χρόνο χτίζεται σιγά σιγά η πρωτεσταντική επανάσταση. Και έτσι ακριβώ χτίστηκε και η μοντέρνα αστική επανάσταση. Έρχεται ο Τσέσπρο και μα δείχνει πόσο απαραίτητε είναι οι υπόγειε υποδομέ για την ομαλή λειτουργία μια σύγχρονη πόλη. Ξαφνικά σε όλο τον κόσμο σκάβουν αποχετεύσει. Το Λονδίνο ανοίγει το πρώτο μετρό το 1890. Υπόγειε διαβάσει και αυτοκινητόδρομοι ξεπηδάνε παντού. Ηλεκτρικά καλώδια που ήταν πάνω σε κολόνε θάβονται κάτω από τη γη. Παρέα με σωλήνε υγραερίου και οπτικέ σύνε. Είναι μια επανάσταση. Απλά πήρε 100 χρόνια για να γίνει και δεν το χαμπαριάσα. Οπότε την επόμενη φορά που περπατά στην πόλη, κάτσε λίγο και αναλογή σου ότι υπάρχει μια δεύτερη μυστική πόλη κάτω από τα πόδια σου, η οποία τροφοδοτεί και στηρίζει όλη τη ζωή σου. Και μην ξεχάσει να δώσει ένα μεγάλο ευχαριστώ στου χιλιάδε μηχανικού εκεί έξω, οι οποίοι κατασκευάζουν και συντηρούν αυτό που εσύ έχει την πολυτέλεια να λε βαρετή καθημερινότητα. Στου μηχανικού! Thank you.